Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să vedem ce urmează în viața ta în dragoste. Și de asemenea avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra albastră și numărul 3, piatra roșie. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Nu uitați că puteți să alegeți un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană, fix cum simțiți, așa procedați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce urmează pentru voi în dragoste. O să vedem puțin care este situația din trecut. Prezentul, viitorul și surpriza. Și a început citirea. În trecut văd că e posibil să fi trăit o poveste de dragoste plină cu pasiune. O poveste în care ați călătorit împreună, v-ați distrat, v-ați simțit bine. Pentru unii, pentru alții văd aici că ați început o relație acum ceva timp. Dacă sunteți singuri în momentul de față, văd aici că în ultima perioadă ori v-ați distrat foarte mult, ori chiar ați avut parte de o relație frumoasă cândva, însă nu văd să fi fost ceva foarte serios. Văd aici că a existat o despărțire. Posibil ca această relație să nu fi fost una serioasă și este posibil ca cealaltă persoană să fi plecat, să fi părăsit relația, să fi abandonat situația respectivă. Pentru cei care sunteți în cuplu, aici văd că la un moment dat pasiunea a plecat din cuplu. Și văd aici că ați trecut printr-o perioadă de vindecare, ați trecut printr-o perioadă în care ați încercat poate să vă și împăcați cu această persoană, de ce nu? Pentru că discutăm aici despre două extreme care se atrag, dar în egală măsură se și, se și resping. Văd foarte multă iubire de care ați avut parte. Dacă e vorba de o relație, văd că undeva la o zi sfântă sau o, o zi importantă, ați avut aici parte ori de o împăcare, ori s-a întâmplat un miracol pentru cei mai mulți dintre voi. Hai să vedem în prezent care este situația. În prezent văd că dacă sunteți într-o relație, văd că deja apare un nou început la orizont. Acest nou început poate să reprezinte și un copil sau acest nou început de asemenea poate să reprezinte și o nouă etapă din relație în care parcă trăiți alte alte vremuri, experimentați lucruri noi, vă bucurați de viață, iar pentru cei singuri văd că sunteți foarte pregătiți și sunteți deschiși pentru o nouă aventură sau pentru o nouă relație care poate să apară. Însă este posibil ca unii dintre voi să fiți puțin prea reci, da? să respingeți multe oferte care vin. Pentru că ele vin, însă voi le respingeți. Încercați să lăsați puțin trecut în urmă pentru cei singuri, pentru că aveți persoane în jurul vostru care vă vor dragostea, dar pe care încă nu le vedeți. Da? Pentru cei care ați cunoscut pe cineva recent, da, să știți că această persoană are de rezolvat o problemă cu niște bani și apoi să vină în viața voastră. De asemenea, văd că aveți foarte mare grijă de voi. Da? Posibil unii chiar să investiți foarte mult în propria persoană. De asemenea, ca și informație, văd aici pe cineva care rezolvă niște probleme care țin de o casă, de o moștenire. Poate în momentul de față vreți să știu, aveți de rezolvat ceva de genul acesta. Dar un suflet pereche apare, dragii mei. Deci un suflet pereche apare pentru voi foarte curând, pentru cei singuri. Pentru cei aflați într-o relație, văd că ori primiți un cadou de la această persoană, Poate fi ceva simbolic sau poate fi ceva scump, dar văd aici că în urma acestui cadou, în urma acestei 
recompense pe care o primiți, lucrurile se rezolvă. Dacă sunteți într-o relație de triunghi amoros, în momentul de față în care voi ascultați citirea, să știți că lucrurile se clarifică acolo și e cu succes. Hai să vedem în viitorul mai îndepărtat. În viitorul mai îndepărtat văd o transformare foarte mare în relație. Dacă lucrurile funcționează bine între voi în momentul de față, văd aici că uh, relația poate merge la un alt nivel. Da? De asemenea, văd uh, faptul că o așteptare se încheie, o supărare se încheie. Uh, pentru cei care sunteți singuri, să știți că, ia uitați, cunoașteți o persoană. Cunoașteți o persoană, dar care o să vă ajute să plecați într-un alt oraș sau să vă mutați într-o altă zonă. Și aici văd clar o persoană cu care voi o să rămâneți foarte mult timp, dar repet, pentru cei singuri, vedeți că apare acum o persoană care vă propune să lucrați undeva împreună sau să faceți ceva împreună. Vă ajută în proiectul pe care îl aveți și această persoană pur și simplu este destinată pentru voi. Relația se schimbă foarte mult în următoarea perioadă și mai văd aici foarte clar faptul că uh, apare pentru cei mai mulți dintre voi un nou început. Da? E o relație care o să dureze foarte mult timp. Foarte mult timp. Dacă sunteți singuri și lucrați undeva, în special pe zona vânzărilor sau dacă lucrați cu banii, vedeți că pe acolo poate să apară o persoană care să vă schimbe destul de mult viața. Dar acum, recent, foarte rapid. Hai să vedem și zodiile implicate. Aici avem zodia săgetător, gemeni, scorpion, taur. Leu, vărsător, berbec și gemeni, am spus, cam atât, dragii mei, și Zodia Capricorn, mai văd. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel îmi mulțumiți pentru informațiile oferite și de asemenea pentru cei care doriți, vă aștept cu drag la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în dragoste. Este valabil atât pentru cei singuri cât și pentru cei aflați într-o relație. Haideți să vedem. O să vedem trecutul, prezentul și viitorul. În trecut, văd că ați fost foarte supărați în dragoste. Posibil să fie respins o persoană. În alte cazuri, e posibil să fie apărut plictiseala la un moment dat în această relație, pentru cei care sunteți într-o astfel de situație. Iar pentru cei singuri, văd că ați fost foarte supărați o perioadă și ați respins toate ofertele care au venit către voi. Tocmai pentru că aici ați fost părăsiți sau ați lăsat în urmă o relație. Bun, văd aici în trecut că ați comunicat foarte mult, probabil online sau poate a început o relație uh, în mediul online, deci o relație la distanță, cândva, să spun așa, cu câteva luni în urmă, cu un an, doi, cam așa. Uh, de asemenea, văd foarte multă comunicare aici care a existat, uh, dar parcă totul a fost mai mult la nivel teoretic. Dacă ați fost singuri în ultima perioadă, văd că da, au existat șanse, au existat discuții, dar încă nu a fost ceva stabil, încă nu a fost ceva uh, serios. Poate ați planificat tot felul de vacanțe împreună, 
Alții văd că poate ați cunoscut deja anumiți prieteni ai acestei persoane, prieteni care și-au dovedit o anumită curiozitate pentru voi. De asemenea, pentru cei care sunteți într-o relație de triunghi amoros, văd aici că v-ați informat foarte mult în legătură cu așa ceva, ați discutat mult, tocmai pentru că vouă nu v-a convenit această situație sau celelalte persoane nu i-a convenit situația. Hai să vedem în momentul de față, dacă apare cineva prin jurul vostru, pentru cei singuri, sau cum e relația. Wow, pentru cei singuri, mai ales pentru doamne, văd un bărbat foarte dulce, foarte iubitor, foarte sensibil. Văd o persoană care dorește foarte mult să, să spun așa, dorește foarte mult să vă ofere iubire. Însă văd o persoană care a suferit foarte mult. O persoană foarte sufletistă, foarte iubitoare, blândă. Poate fi și cineva care consumă foarte multe lichide sau o persoană care se simte foarte bine lângă o apă. Poate să fie vorba și de voi. Da? Dacă sunteți bărbat, atunci văd că în momentul de față sunteți mai sensibil decât de obicei. Pentru doamnele și domnișoarele care sunt singure, vedeți că e posibil să se întoarcă o persoană din trecut sau poate s-a întors deja. Însă încercați să fiți atente la așa ceva. Hai să mai vedem. Bun. Dacă sunteți într-o relație, văd că sunt anumite probleme aici. Cineva are parte de o nedreptate, ori voi, ori cealaltă persoană. Depinde în ce situație vă aflați. De asemenea, văd aici o propunere care vi se face și care este ușor uh, uh, nedreaptă. Este ca un compromis în fața căruia e bine să fiți foarte, foarte atenți. Da? În unele cazuri văd niște probleme care țin de familie sau care țin de niște bani, de o moștenire, de um, o stabilitate foarte mare materială. Văd aici că aveți tot felul de discuții legate de stabilitatea relației pentru că cineva nu este foarte sigur de ceea ce se întâmplă. Dacă sunteți singuri, văd că sunt niște probleme pe bani sau niște probleme în casă și posibil de acolo să apară toate neînțelegerile, să apară toate lucrurile mai puțin plăcute. Niște probleme care țin de o călătorie îndepărtată. Poate chiar unii, așa cum am spus, aveți o relație la distanță. Pentru cei singuri, vedeți că este cineva prin jurul vostru, dar este o persoană ori e căsătorită, ori e o persoană care are probleme cu familia sau nu are o casă, are probleme cu banii. Hai să vedem în viitor cine apare pentru cei singuri și cum evoluează relația pentru cei care vă aflați. Pentru că în momentul de față văd niște probleme în relație, este adevărat. În viitor, în viitor văd că cineva o să obosească și o să ia o pauză. Poate o să treceți în relația respectivă printr-o perioadă mai aglomerată în care sunt tot felul de lucruri de făcut sau poate să fie o perioadă în care pur și simplu atât voi cât și celălalt nu mai suportă toată această situație. E vorba de o așteptare foarte mare și de o decizie pe care cineva evită să o ia. Dacă sunteți singuri aici, ar fi bine să nu vă băgați în această relație sau dacă a apărut cineva recent, ar fi bine să nu vă băgați pentru că aici o să, o să suferiți puțin. Pe o perioadă mai agitată pentru relație, mai apăsătoare, dar pentru unii pot fi niște activități pe care le faceți împreună cu partenerul sau cu partenera și astfel lucrurile se rezolvă. Aici văd clar că în următoarea perioadă se ia o decizie radicală în privința relației. Dacă este o relație de triunghi amoros, aici văd că se decide ceva. Se decide ceva în legătură cu banii, în legătură cu actele, deci se clarifică situația. Și parcă se reaprinde o flacără în relația respectivă. Pentru cei singuri, 
Este un moment în care să știți că o să, o să doriți foarte mult să vă exprimați, o să doriți foarte mult să, să fiți voi, să fiți sinceri, să fiți autentici. Da? Și văd aici că într-o vacanță ați putea cunoaște pe cineva pentru unii dintre voi. Iar pentru alții, văd aici că apare o relație la orizont, dar este o persoană total diferită de voi. Este o persoană care are foarte multă experiență în legătură cu problemele prin care voi ați trecut sau în legătură cu problemele prin care voi treceți. Și de aici vine foarte multă susținere. Da? Acest bărbat este un suflet perechi care apare și care, să știți că dorește ceva stabil cu voi. Ok, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem foarte puternic zodii de apă, rac, scorpion, pești, mai avem balanță, gemeni, vărsător, leu, berbec, săgetător și mai văd zodii de pământ, dar foarte puțin, mai mult taur, capricorn. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții gratuite pentru toată lumea și astfel îmi mulțumiți pentru informațiile dăruite. De asemenea, vă invit să distribuiți aceste videoclipuri și să împărtășiți această energie bună cu persoanele dragi vouă. Vă îmbrățișez și vă invit la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire de pe acest canal. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roșie. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi. Să vedem ce vă spun cărțile pentru dragoste. trecut văd că ați fost foarte bucuroși, ați fost foarte împliniți din punct de vedere emoțional, poate într-o fostă relație pentru cei singuri, pentru cei care vă aflați într-o relație. Văd că în trecut lucrurile au funcționat foarte bine între voi. V-ați răsfățat, ați mâncat tot felul de lucruri bune împreună, v-ați distrat, v-ați simțit foarte bine. Văd foarte multă atracție din punct de vedere emoțional. Însă văd și un blocaj da? și o problemă pe care cineva a avut-o. Wow, aici, dragii mei, se pare că ați trecut printr-o despărțire foarte rapidă, o despărțire pe neașteptate, care v-a afectat. Pentru cei care sunteți într-o relație, văd că la un moment dat s-a întâmplat ceva în relație și lucrurile au mers într-o altă direcție. Poate ați avut o ceartă în cadrul căreia această persoană a spus cu adevărat ce intenții are față de voi. Au fost niște probleme aici foarte mari care țin de bani. Da? Văd o lipsă de comunicare între dumneavoastră și această persoană. Sau un moment în care ați fost foarte sincer unul cu celălalt și ați vrut să eliminați toate lucrurile negative. Văd aici că unii ați trecut printr-o despărțire sau alții v-ați gândit serios să renunțați la această persoană la un moment dat. Însă văd că cineva a rămas cu niște iluzii, cineva a rămas cu niște uh, așteptări. Dacă ați fost într-o relație și în momentul de față sunteți singuri, atenție, nu vă mai faceți așteptări în legătură cu această persoană sau în general poate ar fi bine să fiți ceva mai realiști. Poate ar fi bine să vedeți lucrurile altfel. Parcă cineva a avut niște așteptări în legătură cu banii și acestea nu s-au îndeplinit. Hai să vedem. A ieșit faetonul aici. Momentan, dacă sunteți singuri, văd că sunteți în căutarea unei persoane, încercați să vă orientați, încercați să vă găsiți echilibrul. Poate să apară o persoană dacă sunteți dispuși să faceți multe drumuri, dacă sunteți dispuși să ieșiți, să comunicați, să socializați. De asemenea, văd aici că în momentul de față, poate pentru unii... Vă aflați într-o relație la distanță. 
dar în alte cazuri văd o problemă foarte mare cu niște acte pe care cineva le are. Și această persoană văd că încearcă să se împartă într-un mod egal între voi și ceilalți sau între voi și acea problemă. Wow. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că prin intermediul familiei, în prezent, puteți să cunoașteți pe cineva. Poate aveți o călătorie de făcut pentru a vizita o rudă și acolo puteți să cunoașteți o nouă persoană. De asemenea, văd o călătorie pe care o planificați în legătură cu persoana iubită. Sau, așa cum am spus, pentru cei care sunteți la distanță, văd că momentan acest drum se lasă așteptat. Dacă sunteți într-o relație, văd că aici aveți planuri foarte mari cu această persoană. Mai vreau o carte. Wow. Pentru voi au ieșit foarte multe mesaje. Poate ar fi bine să ascultați și de la grupul numărul 1, pentru că aceste cărți au apărut și acolo. Și e foarte interesant faptul că, nu știu, dacă sunteți într-o relație și urmează să vă logodiți, să vă căsătoriți sau dacă lucrurile funcționează bine între voi, să știți că această relație o să dureze foarte mulți ani și chiar puteți să rămâneți împreună foarte mult timp. Mai ales că văd aici faptul că cineva reușește să finalizeze acum, în momentul citirii, o problemă care ține de zona financiară. Deci, ori o problemă de la locul de muncă, ori o problemă cu banii, în familie, undeva anume. Pentru unii să știți că e vorba de un divorț, da? pentru unii dintre voi. Și văd aici foarte multă pasiune între voi. Iar dacă sunteți singuri, e foarte intens acest aspect de a pleca, de a vă muta casa, de a schimba orașul, de a schimba țara. Deci acum e un moment foarte bun pentru voi, că ați putea să cunoașteți o persoană acolo unde mergeți, care să vă schimbe viața. De asemenea, dacă vreți să mergeți într-o vacanță, într-o călătorie, acolo la fel să știți că apare un succes, apare o veste foarte bună pentru voi. Din acest punct de vedere, deci puteți să cunoașteți pe cineva. Hai să vedem mai departe viitorul. Care e viitorul? Wow, în viitor, văd aici că pasiunea crește în relație. Pentru domn, dacă sunteți singuri, vedeți că apare o femeie ușor broșcată, șatenă, foarte plină de viață, pozitivă, este o persoană care conduce, o persoană care este sufletul petrecerii, o femeie glumeață, care arată bine, care îi place să se aranjeze. Iar dacă sunteți femei, posibil chiar voi să deveniți așa în relația în care sunteți. Să vedem mai departe. Da, pentru bărbați e clar, deci apare o nouă persoană în viitor și s-a mai întors o carte, dar vedeți că poate să fie o persoană dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, o persoană care vorbește altă limbă. Iar pentru cei care vă aflați într-o relație, văd aici că o să încercați niște lucruri noi împreună, o să experimentați niște lucruri extrem de frumoase, extrem de profunde. Și, și în momentul în care apare acest nou început, viața voastră se schimbă la 180 de grade. Apare roata destinului pentru voi aici. O să vreau să văd ce este cu acest nou început. Wow, este un suflet pereche, dragii mei. Voi aici chiar, deci chiar aveți parte de o persoană extraordinară. Dacă sunteți într-o relație, să știți că lucrurile se schimbă între voi destul de mult. Văd o posibilă întâlnire, văd pasiunea voastră că o să crească și, repet, este ceva destinat aici. Deci un suflet pereche care apare și care vă schimbă viața radical. Pur și simplu vă vindecă din trecutul acesta tumultuos pe care l-ați avut. Și, repet, în momentul de față lucrurile se termină pentru a merge voi într-o altă direcție. Pentru cei singuri mai am o informație să vă ofer și anume că este posibil să apară o persoană, dar pe care să o cunoașteți pe internet sau ceva de genul acesta. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem zodia RAC, 
gemeni vărsător, rac, scorpion, pești, foarte puternic, berbec, leu, săgetător, taur, capricorn, fecioară și cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste zodii. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag la încă o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi sau o seară cât mai frumoasă și să vă găsiți liniștea interioară.